друзья, всем привет! Сегодня ловил на водоеме, который больше всего вы в комментариях писали, просили посетить его. Это водоем называется Марлин. Вот уже начинает темнеть. Ну, сегодня денечка, я вам скажу, погода на самом деле очень сильно подвела, мне кажется, потому что дождь, сильный ветер был, ну, наверное, часов до двух. И вот после двух уже можно было нормально ловить, контролировать проводку. Потому что вот, вот это время, когда сильный ветер, ну прям я вообще потерялся. Не понимал, четко не мог контролировать, где у меня приманка находится, что она делает. Но это очень важно, когда особенно легкие снасти ловишь. Так, ну вот из минусов явных, это вот сейчас я иду вторую ходку делаю за своими вещами они у меня довольно далеко ну, до переходного я даже не дошел Но вот э, в, лес, в лесной стороне на лесной стороне рядом с переходным а, вещи вот приходится долго очень идти тяжело таскать тут ну, люди с телегами приезжают так из э, еще то что вот помню э, из минусов очень шумно здесь стройка идет напротив э, строится здание какое-то и весь день очень очень громко что-то пилили стучали плюс два аэратора фонтана ну как-то не знаю я люблю в тишине чтобы звуки природы были а не вот это вот все и огромный минус еще сразу же это зацепы просто но ну, мне кажется это вообще неуважение к рыбакам которые проезжают на платный водоем платят деньги и еще отрывают свои приманки но мне кажется это ну такого не должно быть на платных водоемах если ну нет должно но если такое есть мне кажется водоем должен компенсировать оторванные блесна ты оставил блесну в водоеме, оставил ее в водоем. Владельцы водоем должны ее компенсировать. Мне кажется, так будет справедливо. Ну, для меня это дикость на самом деле, что есть зацепы в платном водоеме. Просто ну, наши соревновательные там все водоемы, где я чаще всего ловлю, там зацепов нет. Вот сейчас я стоял. Последний час ловил на мостике, там рядом со мной мужчина оторвал ну, штук 5 блесен за час. То есть, мне кажется, это прям перебор. Ну ладно, все, давайте начинаем выпуск сегодняшний. Марлин находится примерно в 30 километрах от МКАД по Ленинградскому шоссе. Довольно большой по площади водоем с очень хорошей инфраструктурой. Есть мостки, открытые беседки, закрытые беседки со всеми удобствами. Ну, конечно, уже за отдельную немалую плату. Сектора размечены по всем берегам. Все чисто и ухожено. Правый берег – лесная сторона. Дальняя часть – переходной. Самая популярная зона, как я понял, по форуму. Места там занимают в первую очередь, еще затемно. Разрешено использовать несколько снастей, в том числе и донки, и самую популярную снасть на этом водоеме – бомбарду. Я приехал на водоем в начале седьмого. Только начало расцветать, но народу уже было много, в том числе и суточников. Давайте начинать. Со скидкой? Две пятьсот. Да. Раз. Спасибо. Народ много, говорит? Ну, все. Сейчас пойдем. Да вон припасись. Сюда вот на фонтан хочу сесть. Вот. Сколько стоит? Две восемьсот. О, это моя. Кофе есть, классно. Сейчас приду за кофе, разберусь. Угу. Спасибо. Два флакончика есть? А? Два Thank you. 
Ну, какая-то, да. Да, зацеп. Вот, зацеп сразу на дно положил. Это, мне кажется, огромный минус платника. Платишь за рыбалку, еще и отрываешь. Нужно чистить дно. Без вариантов отрывать. Все, минус приманка. Рыбалка еще дороже стала. Вот повезли рыбу. Сейчас в 9 часов запуск на лодке. Две бочки везут. Будут запускать. Опа, есть. Не-не, ничего не надо. Ничего не надо помогать. Еще до запуска. Вот как раз говорю, рыба разводит. И первая поклевка на блесну. Ну, конечно, мощная рыба. Просто сматывает. Тут затяну, но у меня шнур 0.2. Поводок 0.16. Упирается. Упирается мощно. Ничего не надо, я сам. Я сам, да. Дядя Саш, я справлюсь. Опа, есть. А, вот это вот слон. Котлетина, вот а? это слон. Я тебе говорил. Да. На мою поймал. На твой цвет. Вот дядя Саша посоветовал. О. Цвет. О, поставил буквально первый провод. Я тебе сказал, будет ловить. Ну, все, буду молчать. Убийца, убийца. Убийца. Да, она блеснул. Как ее показать на камеру-то? Вот это слон. Он дядя Саша мне дал такой типа штопора. У нас саморез какая-то вкручивается под мост. Сейчас я на него садок прикреплю. Все, удобно. Вот руня, вот такой цвет. Дядя Царь сказал никому не говорить. 2,2 грамма. Ну вот зацеп еще один. Зацеп? Да. Минус два. 
Так, время 10 часов. Запуск был час назад. Я поймал одну до запуска, больше контактов пока не было. Поймал на блесну. Погода сегодня очень переменчивая. Сильный ветер мешает ловить, контролировать вот резину. Легкую очень сложно проводить, контролировать горизонт, дно. Два обрыва у меня было. Оторвал резину, не так жалко, но все равно ушло время какое-то на то, чтобы привязаться. И получается на дно приманку стараюсь уже не класть, потому что боюсь оборвать. Ну, это, я считаю, большой минус, если в платном водоеме есть зацепа. Ладно, будем продолжать подбирать а, попозже. Пойду еще... Сейчас я на одном месте только ловлю. Попозже а, сделаю обход. Может быть, удастся найти ее где-то. На эту палку, на которой я на резину чисто ловлю, я вот такие вот застежки ставлю на холстовые. Блесна на этой застежке не играет. Она залипает. Застежка это не дает ей играть. Для блеси нужны широкие застежки, пайны. Я использую Owner. А вот для резины вот это быстросъемная подходит. Вот я одну палку до 4 грамм у меня арта заряжаю чисто на резину и две палки у меня еще там стоят такие карабины ну на на те карабины можно и на резину ловить но вот на этот карабин чисто на резину он просто маленький ничего не весит и можно маленькими весами работать вот принцип действия просто вот проваливаешь вот сюда надавливаешь оп, все проваливается защелкивается все ну, а. прям а Прям рядом, да, здесь? Да. Давай. Совсем рядом. Я и не хотел, он хотел выматывать. Ну, спасибо большое, дай мне здоровье. Так, время 11. У меня по-прежнему одна форель. Дядя Саша на бомбарду с резиной поймал одну штуку вот, буквально 10 минут назад и э, я сейчас возьму палку и пойду пройдусь потому что здесь у меня вообще поклевок больше не было возьму палку несколько блесен и несколько резинок будем ходить искать Так, здесь туалет просто шикарный, хочу вам сказать. Мужской, женский, теплый. Руки сушить, раковина, зеркало. Туалет все чистый. Потрясающе. Я первый раз такой туалет вижу. Туалет просто 5 баллов. Вот теперь планка туалетов на платнике она прям задрана максимально я не знаю чем можно перебить такой туалет картина носит э, вешалки все очень очень супер пахнет приятно По одну с утра поймала все так я сейчас в быстром темпе таким экспрессом хочу промчаться до переходного посмотреть хоть ну, я здесь первый раз, хоть посмотреть, что такое переходной, что там творится. А, вот буду кидать блесну, ну, вот мастки свободные есть на лесной зоне. Буду кидать а, блесну, руни 2,2, ну, там, вот, в двух горизонтах, ближе к одну и в толще. Там, по, по три заброса. И 
Биг Джуниор на 0.6 башке также в придонных слоях и в толще тоже там по, по 2 по 3 заброса и быстро хочу дойти до переходного посмотреть что там происходит и потом будем исходить из того что получится Есть. Мы были с ним, кидал резину сейчас. Не было пока блесна сработал. Далеко взял. Целый день без поклевок. Уже время. Хорошее. Во время пол третьего. Здесь тоже наверное, второй шнур, это белезовый, пожестче немного, но шнур наверное, второй, поводок номер 16, поэтому надо дать ее встать. Вообще полно сил пока, сейчас повожу чуть-чуть. Спелое яблоко пал 3,8. Ну, такая же хорошая, упитанная. Сейчас налив гриппом и садок. Вот блесна. Пал 3,8. Спелое яблоко. И надо проверять все время после таких рыб крючок не разогнула ли здесь все нормально можно ловить дальше вот моя коробка с форостом здесь у меня палы здесь у меня мило но сейчас вот э, хочу поперебирать цвета пала на 3.8 которая была поимка буду перебирать цвета может быть попаду в цвет потом если время снимется еще покидаю мило резин сейчас пока перебор цвета А, я тебя перехлестнул, я извини, не видел. Ой, я на такую как раз поймал. Как у тебя стоит, да. Но прям с выброса издалека. Две штуки. Да и зачем я это? Да зачем? Не, я не хочу. Можно сетку? Вот это прикольно, сетку можно. 
Ну да, что-то снял. Сделал, 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 ты, дядя Саш, ты забирай мою рыбу тоже. Как? Мне не нужна. Да ладно. Ютубе будет тебе. Да, мне не нужна, я что с ним там. Да, да, я это на русфишинг выложу потом. Вот так день сегодня прошел, друзья. Ну, неоднозначное у меня впечатление. Есть какая-то недосказанность. Все, всем пока. Подписывайтесь на канал. Добавляйтесь в друзьях. Также пишите в комментариях. Куда еще съездить? Все, пока.